వస్తంగా కొంతమంది చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ నేషనల్ బార్డర్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూలు మాట్లాడుకున్నారు కొంతమంది ఎందుకంటే అవన్నీ మనకు అనవసరం కదా అనేటువంటిది కూడా మెసేజ్లు పెడుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ మామూలు సందర్భాల్లో అనవసరం మామూలు సందర్భాల్లో మనం మాట్లాడుకోం అత్యంత ఇంపార్టెంట్ సందర్భం ఏంటంటే ఒక ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు అది అంతర్జాతీయ సమాజం ముందు భారత్ని బద్నాం చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా మన దగ్గర యూఎస్లో విదేశాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాస్తవంగా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి పత్రికల రూపంలో చూస్తే మనకి ఇక్కడ కమ్యూనిస్ట్ భావజాల పత్రికలు లేకపోతే కనుక తెలుగుదేశం అనుకూల భావజాలపు పత్రికలు మైండ్ సెట్ ఎట్లాగా రాస్తారో అక్కడ కూడా విదేశీ భావజాలతో రాస్తూ ఉంటారు వాస్తవం ఏంటనేటువంటిది మాత్రం పక్కదో పడుతుంటుంది అట్లాంటి సందర్భంలో అసలు ఏంటి అన్నది తెలియజేసేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఆ అంశాలన్నింటిని కూడా ప్రస్తావించాల్సి వస్తుంది ఇవంతా అక్కడ సర్దు మణిగిపోతే మనం దాని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం అయితే కాదు అయితే ఇక్కడ ఐదు లక్షల మంది పాకిస్తానీ శరణార్థులు భారత్లో ఉన్నారన్నటువంటి విషయం ఎంతమందికి తెలుసు అంటే శరణార్థి అంటే ఆ దేశం నుండి పారిపోయి వచ్చి నన్ను రక్షించండి మాకు అంత తిండి పెట్టండి మేము బ్రతకడానికి అవకాశం కల్పించండి అని కోరేటువంటి ఒక బాధితుడు పాకిస్తాన్ ఓ కథలు చెప్తూ ఉంటుంటే లేదా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ లాంటి వ్యవహారాల్లో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంస్థలు కానీ వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రాక్టికల్గా భారతదేశం నుండి పారిపోయి మమ్మల్ని కాపాడండి అని పాకిస్తాన్ అడిగిన ఒక్కడు లేడు ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు ఒక ఆయన హఫీజ్ సయ్యిద్ ఇక్కడ ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు చేసి అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అయినాడు ఇంకొకడు దావూద్ ఇబ్రహీం ఇక్కడ బాంబు పేలుళ్ళు అయ్యి పాల్పడి అక్కడ పేరు మార్చుకుని బతుకుతున్నాడు వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే వాళ్ళు శరణార్థులుగా రిజిస్టర్ కాకుండా పేర్లే మార్చేసుకుని బతుకుతున్నాడు ఏమో దావూద్ ఇబ్రహీం అయితే హఫీజ్ సయ్యిద్ అయితే ఆ దేశపు నాయకుడి కింద చలామణి అవుతున్నాడు వీళ్ళు తప్పించి ఈ దేశ పౌరులు ఎవరు వెళ్ళి మా దేశంలో బాగాలేదు మా దేశంలో హక్కులు లేవు మమ్మల్ని అణిచేస్తున్నారు మీరు కొద్దిగా కాపాడండి మాకు తిండి లేదు తెప్పలు లేవు అణచివేతకు గురవుతున్నామని అడిగిన కూడా ఒక్కడు లేడు కానీ తాజాగా అంతర్ జాతీయ లెక్కలు చూస్తే ఐదు లక్షల మూడు వేల మంది పాకిస్తానీలు భారతదేశంలో షెల్టర్ పొందుతున్నారు నేపాల్ వైపు నుండి పారిపోయి వచ్చారు కొంతమంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వైపు నుండి పారిపోయి వచ్చారు కొంతమంది డైరెక్ట్గా పాక్ బార్డర్ నుండి పారిపోయి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది వచ్చి మన సైన్యానికి కనబడి బాబు మేము ఎట్లాగ మా దేశంలో బతకలేకపోతున్నాం మేము బ్రతకడానికి కాస్త చోటు కల్పించండి అని అడుగుతుంటారు వీళ్ళు సరే అందులో కొంతమంది సైన్యం వాళ్ళు కూడా ఉండ అక్కడ వాళ్ళ తరపు నుండి గూఢచారులు కూడా ఉండొచ్చు ఆ కోణంలోనే వాళ్ళందరినీ ప్రత్యేకంగా విడిగా పెట్టాలి తప్పించి వాళ్ళని జనంలో కలవనీయకూడదు అనేటువంటిదే ఎన్ఆర్సీ బిల్లు లక్ష్యం బట్ ఈ ఎన్ఆర్సీకి సంబంధించిన లెక్కలు తీస్తున్నప్పుడు తేలినటువంటి అంశం ఏంటంటే స్వయంగా పాకిస్తాన్ నుండి పారిపోయి వచ్చిన అంటే మనకి ఎన్ఆర్సీ త్వర పరంగా ఇంతవరకు మనం అనుకుంటుంది ఏంటి బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారులు మైన్మార్ చొరబాటుదారులు ఇట్లాంటివి అంటున్నాం కాదు పాకిస్తాన్ నుండి పారిపోయి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళని రెఫ్యూజీస్ అంటాం వాళ్ళకు శిబిరం ఇవన్నీ పెట్టాల్సి ఉంటుంది బార్డర్స్లో అట్లాగ ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు తలదాచుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఐదు లక్షల మంది అన్నటువంటి లెక్క తేలింది దాన్ని బట్టి భారత్ నుంచి రక్షణ పాకిస్తాన్ దగ్గరికి వరుతున్నారు పాకిస్తాన్ నుండి రక్షణ భారత్ దగ్గరకు వరుతున్నారు అనేటువంటిది తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉంది